uh, very good morning all from today we will start our subject that is mechanical engineering materials as the name suggest this particular subject is related with the everything regarding the materials means what which are the materials available around us as well as in the industry what is the name of that material that means what is the classification that means we have to discuss about the classifications of the material their different properties of the material then their uses and all that things we have to discuss in this particular subject so that's why the name of the subject is mechanical engineering materials we will talk about this particular thing later on see before that i would like to clear one point this particular subject it is completely theoretical subject in which no problems are there त्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व करायचे नाही आहेत तिथं फक्त आणि फक्त थिअरीच आहे आणि विशेष म्हणजे आणखी महत्त्वाची गोष्ट याच्यामध्ये अशी आहे की याचा पेपर जो आहे हा पेपरसुद्धा तुम्हाला लिहायचा नाही आहे तर हा जो पेपर असणार आहे बोर्डाचा एम एस बी टीचा जो पेपर असणार आहे हा पेपर हा ऑनलाईन पेपर असणार आहे आणि ऑब्जेक्टिव्ह पेपर असणार आहे ऑब्जेक्टिव्ह पेपर म्हणजेच कसा हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असणार आहेत मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन म्हणजेच एखादा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल आणि त्या क्वेश्चनचे चार पर्याय दिले जातील ए बी सी डी आणि जो तुमचा योग्य पर्याय असेल तो फक्त आपल्याला ऑनलाईन टिक करायचा आहे जर तुमचा पर्याय जो तुम्ही टिक केला आहे तो बरोबर असेल तर तुम्हाला मार्क्स मिळतील अदरवाईज नाही साधारणतः हा जो पेपर आहे हा सत्तर मार्काचा पेपर असणार आहे ऑनलाईन असणार आहे याच्यामध्ये साठ क्वेश्चन्स विचारले जातील सिक्स्टी क्वेश्चन्स विचारले जातील त्यामधले फिफ्टी क्वेश्चन्स जे आहेत हे वन मार्क क्वेश्चन असतात एका मार्कासाठी पन्नास क्वेश्चन्स असतील आणि राहिलेले दहा जे क्वेश्चन्स असतील ते दोन मार्काचे असतील म्हणजे असे साधारणतः सत्तर मार्कांसाठी साठ क्वेश्चन्स आपल्या पेपरमध्ये असणार आहेत आणि राहिलेली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता आपल्याला नेहमी बघतो पण सत्तरपैकी मग किती मार्क्स पडल्यानंतर आपण पास होतो तर सत्तरपैकी आपल्याला अठ्ठावीस मार्क पाहिजे असतात आउट ऑफ सेवेंटी वी रिक्वायर ट्वेंटी एट मार्क टू पास ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सब्जेक्ट ॲज आय टोल्ड यू अवर सब्जेक्ट दॅट्स नेम इज मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मटेरियल इन शॉर्ट वी कॉल इट ॲज अ एम ई एम दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट इन विच वी आर हॅविंग सिक्स युनिट्स सिक्स युनिट्स सो इन दिस फर्स्ट युनिट इज बेसिक्स ऑफ इंजिनिअरिंग मटेरियल इन दिस पर्टिक्युलर unit you have to do, discuss only about the basic thing just like uh, what is mean by material which is the classification of the engineering materials crystal structure unit cell uh, what is mean by microstructure which are the uh, different types of microstructures which are that as well as how to prepare a sample etching process after that uh, physical properties mechanical properties uh, and so many properties of the material or metals this point we have to discuss in this chapter as well as one more point we have to discuss that is testing that is hardness testing how to test the hardness of the material for that purpose whatever the procedure is there that procedure we have to discuss actually in this particular subject or in this particular syllabus we are having two methods to check the hardness of the material first one is a brinell's hardness uh, test and second is rockwell hardness testers so all this point we will discuss later on so start so we'll start our first unit that is basics of engineering materials as the name suggest in the particular subject basics basics means what basic means main main parts or a base means very important thing if you know these basics then only we can move further so as the name suggest here basics of engineering material this particular first chapter having 10 marks means whenever you are facing the exam at that time you will definitely see minimum 10 marks question from the first chapter okay so let's start our first chapter basics of engineering materials now see the introduction first of all we will talk about the material material means what material is nothing but it is anything that has mass and which occupies space which is material means anything that has mass and which occupies space that is called as material manje material manje kay asta ashi kutli hi gosht jala vastu man ahe 
वस्तुमान है जेस इंग्लिश मध्य अपन मस मन तो मराठी मध्य वस्तुमान मन तो ज्यादा ज्यादा वस्तुला ज्यादा ही गोष्टी वस्तुमान है ज्यादा का जागा लगते कि तो जागा व्याप्त गोष्टी अपन मन तो मटेरि मग का ही अपने आजूबाजूला अपन वेगवे वस्तु बगतो वेगवेगे पार्ट बगतो ये कुछ ना कुछ तरी मटेरि बनने इट मे बी से प्लास्टिक मटेरि स्टील मटेरि और रबर मटेरि और एनी क्लॉथ मटेरि एनीथिंग कुछ ही आल तो हेचमदे एक गोष लक्षा घया अपने मटेरियल इज नथिंग बट वॉट इट इज एनी थिंग दैट हैज मस एंड विच ऑक्युपाइज स्पेस साधी गोष है मटेरि है का नहीं ओखनेस वस्तुमान पाजे तो जागा जपना पाजे एक एक्जाम्पल घे अपन समझा एक पानी की बाटली आल प्लास्टिक की प्लास्टिक मटेरि है अपन कस ओ मटेरि है का नहीं साधी गोष है जी आता हे जी पड़ने की बाटली है तेल वजन है ऑब्विजे वस्तुमान है ऑब्विस्ली है ती जा कहीं तरी जागा व्याप्त हो जागा व्याप्त मजे तो मटेरि है मग आता कुछ ही एक्जाम्पल घया तुम्हें प्लास्टिक घया स्टील घया रबर घया कि कुछ ही मेटल घया कि कापड़ घया क्लॉथ घया ऑल दीज आर द डिफरंट मटेरि नाउ सी ऐट द बिगिनिंग ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी इट गेव बर्थ टू अ न्यू एज ऑफ द मटेरि मीन्स सी ड्यूरिंग दैट पर्टिक्युलर पीरियड अबाउट जस्ट लाइक स्टील एल्युमिनियम कॉपर प्लास्टिक दीज ऑल मटेरि वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड संगाच अर्थ है कि ट्वेंटी सेंचुरी में कि ट्वेंटी सेंचुरी के सुरुआती बरचा मटेरि मत बरचा मटेरि शोध लगेगा होता मे कुछ कुछ मटेरि शोध होते स्टील मटेरि होता एल्युमिनियम होता कॉपर होता प्लास्टिक्स वगैरह हे जे मटेरि होते हैं शोध हा पूर्वी मे जवपास विसव्या शतक लगेगा होता एक्चुअली दीज ऑल मटेरि आर रियली वेरी इम्पॉर्टंट इन इंजीनियरिंग फील्ड बिकॉज बाय यूजिंग दिस पर्टिक्युलर मटेरि वी मैन्युफैक्चर सो मेनी थिंग्स विच इज अराउंड अस वन मोर थिंग नाउ दीज मटेरि वॉज इंट्रोड्यूस्ड और दीज मटेरि वॉज ऑलरेडी एक्जिस्ट इन द ट्वेंटी सेंचुरी बट इन द रिसेंट पीयर पीरियड्स मोस्ट ऑफ द पीपल और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर यूजिंग पॉलीमर एंड सिरामिक मटेरि टू मैन्युफैक्चर द different different material just like electronic parts as well as computers mhanje kay ki computer ata jawal cha ata nuktyas kahi varshan purvi polymers ani ceramics cha yancha vapar khup jast praman to vadlela hai mhanje yancha pasun kay banavla jata electronics part banavla jata tasach computer chi pan kay parts banavla jata okay so aplya kade sadya kiti material jale na ata he steel ahe aluminium ahe copper ahe plastic ahe he te sagle ahet tas ahet plus polymers ani ceramics he yanchi suddha vadlele ये हे सगळे मटेरियल आपल्याकडे आहेत नाव व्हेरी इम्पॉर्टंट डेफिनेशन वी विल डिस्कस दॅट इज इंजिनिअरिंग मटेरियल इंजिनिअरिंग मटेरियल मीन्स फॉर सी द मटेरियल विच इज यूज इन इंजिनिअरिंग इज कॉल्ड ॲज इंजिनिअरिंग मटेरियल एकदम साध्या पद्धतीची डेफिनेशन आहे काय असं मटेरियल जे इंजिनिअरिंगमध्ये वापरलं जातं त्याला म्हणायचं इंजिनिअरिंग मटेरियल ओके इंजिनिअरिंग मटेरियल नाव व्हेरी बिग क्वेश्चन दॅट इन इंजिनिअरिंग मटेरियल व्हेअर वी शूड यूज इट obviously in the production department in the production factories we use this engineering material to manufacture or to produce different different parts veg vege part banavna sathi apan materials cha vapar karto ata he jar part apan engineering engineering field madhe vaprat asel kiwa he je material apan engineering madhe vaprat asel to tya material la manaycha engineering material simple sadhi goshta okay now see we will uh, now we will discuss about the different types of the engineering materials so under this particular topic uh, one heading is there that is classification of engineering material classification of engineering material manje kay ki engineering material cha classification tumhi kuthe kela kasha madhe kela vegvegya criteria astat vegvegya criteria cha under apan yacha classification karto ta kasa kasa kela kay kay kela apan ek chart dilela hai tyamadhe samjhun ghe simple lakshat ghe and this particular engineering material basically classified into two main type number 1 is metal and alloys number 2 is non metal mai pehla je classification classification hai engineering materials cha pehla hai metal and alloys and dusra hai non metal ata metals and alloys madhe punankin don don types padle okay so these metals and alloy again classified into two type first one ferrous metal एंड सेकंड वन नॉन फेरस मेटल म्हणजे बघा इंजिनिअरिंग मटेरियलचे दोन टाईप पडले एक आहे मेटल अलॉय एंड दुसरा आहे नॉन मेटल अगेन 
मेटल आलो है क्लासिफाइड इनटू टू टाइप फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल ओके हा जला ये भाग दुसरा इकड़े नॉन मेटल्स दीज नॉन मेटल्स क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स कुछले कुछ फर्स्ट वन सीरामिक्स एंड ग्लासेस सेकेंड वन कॉम्पोजिट्स एंड थर्ड वन ए पॉलिमर्स नाउ सी फॉर ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन वी आर हेव सम एक्जाम्पल्स प्रत्येक मटेरियल से कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स अपने दिल्ली है तेज अपन अभ्यास करू बीज मेटल्स एंड अलो है इट इज क्लासिफाइड इन टू टू टाइप फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल दिस फेरस मेटल आता फेरस मेटल के एक्जाम्पल्स कुछ ले देर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स ओके देर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स ओनली टू थ्री एक्जाम्पल्स आई हैव रिटर्न इन दिस पर्टिक्युलर स्लाइड बट देर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स सी फॉर एक्जाम्पल रॉट आयर्न स्टील कास्ट आयर्न अलॉंग दैट मीडियम कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील डिफरंट टाइप ऑफ अलॉयज टूल स्टील स्टेनलेस स्टील हीट रेजिस्टिंग स्टील डाय स्टील स्प्रिंग स्टील ऑल दीज आर द एक्जाम्पल्स ऑफ फेरस मेटल ओके एक्चुअली इन दिस पर्टिक्युलर स्लाइड आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द जस्ट क्लासिफिकेशन दिज मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टाइप आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड इन दिस स्लाइड ओनली क्लासिफिकेशन see ferrous metal there examples we discussed now second type is non ferrous metal ata ferrous metal manje kon asta jacha madhe main content ha ferrous hai okay ha yachi definitions vagera apan nantar baghuyat non ferrous metal now in this non ferrous metal some classification uh, some examples are there just like uh, copper aluminum tin zinc nickel manganese magnesium tungsten chromium After that, brass, bronze, hindalium, duralumin, y alloy, and so on. This is the non-ferrous metal classification. These are examples. Are. Okay. Next one, this non-metals. Non-metal classified into three main type: ceramic and glasses, composites and polymers. Other ceramics and glasses. Now, here are some other examples. Are. Very simple. Ceramics. All types of oxide are the examples of ceramic. ये सगै प्रकार से जे ऑक्साइड है सगले सीरेमिक एक्जाम्पल है कुंटे कुंटे मैग्नेशियम ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड है क्या हमें सिलिकॉन ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड है कि कार्बाइड्स आते सिलिकॉन कार्बाइड आते सोबत सीमेंट है फेराइड्स है रूबी है ब्रिक्स है रेफ्रिक रिफ्रैक्टरीज है इन्सुलेटिंग मटेरियल्स है ये सगले या सीरेमिक्स एंड ग्लासेस मधे ये तेजे एक्जाम्पल्स है ना सेकेंड टाइप इज कॉम्पोजिट्स ना दिस कॉम्पोजिट दिस कॉम्पोजिट इज द सेकेंड टाइप ऑफ नॉन मेटल हा मेटल नहीं है दीज आर द नाउ सी फाइबर एंड फाइबर ग्लास इज अ एक्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट्स नाउ थर्ड वन इज पॉलिमर नाउ दिस पॉलिमर अगेन क्लासिफाइड इन टू थ्री मेन टाइप्स आता पॉलिमर ये तीन टाइप मे क्लासिफाई है पहला मजे थर्मोप्लास्टिक दुसरा थर्मोसेटिंग एंड तीसरा नैचरल थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक से कई एक्जाम्पल्स हैं अपने कड़ा पॉलिथिलीन एसिटेट सेल्युलोज पी टी एफ ई दट इज पी टी एफ ई मे पॉलिटेट्रा फ्लूरो इथिलीन ओके पॉलिटेट्रा फ्लूरो इथिलीन ये सगले थर्मोप्लास्टिक्स है ऑल दीज आर द थर्मोप्लास्टिक्स सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये प्लास्टिक है एक्चुअली पॉलिमर मे प्लास्टिक्स आता थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग और नैचरल अन प्रकार से मैं थर्मोप्लास्टिक से एक्जाम्पल बगित अपन थर्मोसेटिंग it is having some example like uh, phenol formaldehyde melamine polystyrene and so on and uh, third one is natural in this particular natural there are having there are some example like uh, wood rubber as well as cellulose also can find here so this is simply the classification of engineering material actually ya yeah, slide mein fakt ne fakt me engineering material ka classification sangitla tala explain nahi kela सिंपल है डबल एक रिपीट करते इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप मेटल्स एंड अलॉयज एंड नॉन मेटल्स दिस मेटल अलॉय क्लासिफाइड इनटू टू टाइप फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल दिस नॉन मेटल अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप सीरेमिक्स एंड ग्लासेस कॉम्पोजिट्स एंड पॉलीमर्स नाउ दिस पॉलीमर अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग एंड नैचुरल्स now after completing this particular classification we have to explain each and every term in brief so we will start this also now see first one is metal actually just we learned 
that engineering materials are classified into metals and non metals so first one is metal now first thing what is mean by metal metal manje kay metal konala manaycha see the element substance that readily give up the electrons to form a metallic bonds and conduct the electricity je sadi goshte lakshat theva element a substance element substance that readily give the electrons to form metallic bonds and conduct the electricity म्हणजे साधा गोष्ट आहे की एखादा सबस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये काय होतं तो जास्तीत जास्त इलेक्ट्रॉन सहजपणे देतो आणि एखादा मेटलिक बॉन्ड तयार करतो आणि आणखी काय करतो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो तर त्याला आपण म्हणायचं मेटल सिम्पल गोष्ट समजा एखादा एलिमेंट असेल आणि त्या एलिमेंटमधून त्या एलिमेंटमध्ये अशी एखादी क्षमता आहे कोणती इलेक्ट्रॉन्स देण्याची गिवअप गिवअप करण्याची किंवा देण्याची इलेक्ट्रॉन्स देण्याची क्षमता ज्या मेटलमध्ये किंवा ज्या सबस्टन्समध्ये असते त्या मेटलमध्ये किंवा सॉरी थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने घेऊ आपण काय म्हणता येईल आपल्याला मेटल म्हणजे असं कुठलंही मटेरियल किंवा एखादं सबस्टन्स ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स देण्याची क्षमता आहे तो इलेक्ट्रॉन्स देतो आणि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करण्याची क्षमता आहे किंवा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो त्याला आपण म्हणतो मेटल राईट सी when two or more pure metals are melted together to form a new metal whose properties are quite different from those of the original metal is called as alloy alloy manje kay apan marathi madhe tela manto mishra dhatu jase ki metal la apan dhatu manto ani alloy manje mishra dhatu mishra means mixture mixture kiti mixture kona cha asta eka metal cha mixture nasta मिक्सर असण्यासाठी कमीत कमी दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त मेटलची गरज आहे तर म्हणून काय डेफिनेशन सांगितले आपण वेन टू ऑर मोर टू ऑर मोर दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त काय प्युअर मेटल्स जेव्हा दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त प्युअर मेटल्स वट आर मेल्टेड टुगेदर म्हणजे एकत्र आपण काय केलं त्याला वितळवलं म्हणजे त्याला आपण मेल्ट केलं अँड टू फॉर्म अ न्यू मेटल आणि त्याच्यापासून एक नवीन मेटल तयार केला कसा हूज प्रॉपर्टी आर क्वाइट डिफरंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल मेटल मजे दोन कि दोन पेक्षा जास्त प्युअर मेटल है तुम वितरव वितरुन तैपासन एक तीसरा मेटल तैयार के प्रॉपर्टी कभी है विथ द प्रॉपर्टी इज क्वाइट डिफरंट फ्रॉम दोज ऑफ ओरिजिनल मेटल ओरिजिनल मेटल जे होते हैंपेक्षा या नवीन तैयार मेटेल प्रॉपर्टी पूर्णपने वेगड़े हैं बरबर है अलॉयस ऐक्चुअली पहली महत्वा गोष्ट कि अलॉय बनवा की गरज का साधी गोष बी अलॉय का बनो तो अपन तो समझा मजाक एक एक मेटल है समझा एक्स हा मेटल है तैमे का प्रॉपर्टी आती दुसरा एक मेटल है वाय तैमे का प्रॉपर्टी आती कन्सिडर करा कि एक्स मे चार प्रॉपर्टी है वाय मे वेगे चार प्रॉपर्टीज है मजे एक्स मे ज्या प्रॉपर्टी है वाय मे नहीं वाय मे जे है तो एक्स मे नहीं है प्रॉपर्टी पाला का पाजे मला एक्स आणि वाय ह्या दोघांमध्ये असणाऱ्या प्रॉपर्टी मला हव्यात मग काय करायचं हा एक्स मटेरियल म्हणजे एक्स मेटल आणि वाय मेटल ह्या दोघांना मी मिक्स करतो या दोघांना मिक्स केल्यानंतर काय होईल या दोघांमध्ये असणाऱ्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत कंबाईंडली मला तिसऱ्या मेटलमध्ये मिळतील म्हणजे एकामध्ये ज्या आहेत त्या आपल्याकडं म्हणजे फक्त एच्याच म्हणजे एक्सच्याच आणि फक्त वायच्याच नवीन मेटलमध्ये प्रॉपर्टी राहणार नाहीत तर कॉम्बिनेशनमध्ये येईल म्हणजे सगळ्याच प्रॉपर्टी तिकडं आपल्याला बघायला मिळतील कदाचित वेगळ्या बघायला मिळतील ज्या मेन मूळ मेटलमध्ये नव्हत्या किंवा मूळ मेटलमध्ये ज्या होत्या त्या तुम्हाला त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं बघायला मिळेल व ते वेगळं बनवण्यासाठी आपण काय केलंय अलॉयज बनवलेले आहेत साधी गोष्ट की अलॉयज का का बनवायचे त्याच्या पाठीमागे काय रिझन्स आहेत ते पण बघू आपण अलॉयज याच्यासाठी बनवलेले असतात की समजा एखादा पहिला मेटल असेल तर त्याची स्ट्रेंथ कमी आहे आणि आपल्याला त्याची स्ट्रेंथ वाढवायची आणि त्याच्यामध्ये आपण अलॉईंग एलिमेंट ऍड करतो आणि त्याची स्ट्रेंथ वाढवतो किंवा त्याची रेजिस्टन्स करोजन रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी आहे ती वाढवायची आपल्याला किंवा आणखीन वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या वाढवायच्या त्याची ताकद स्ट्रेंथ वाढवायची किंवा त्याचे जे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहेत डर्टिलिटी आहे मॅलिबिलिटी आहे स्ट्रेंथ आहे स्टिफनेस आहे हार्डनेस आहे मॅलिब हार्डनेस आहे क्रीप आहे रेझिलियन्स आहे या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्याच्यापैकी मला काहीतरी वाढवायचं आहे किंवा काहीतरी कमी करायचं आहे मग हे करण्यासाठी एकमेव पर्याय असतो आपल्याकडे तो म्हणजे मेकिंग अलॉयस अलॉयस तैयार करना ओके अलॉय की डेफिनेशन दिल टू और मोर प्युअर मेटल्स आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू मेटल हूज प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल मेटल दैट इज कॉल्ड एज अलॉय आता सेकेंड पॉइंट 
दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल आता प्रॉपर्टीज म्हणजे काय गुणधर्म की मेटल मध्ये असे काय गुणधर्म आहेत द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज दे आर सॉलिड ऍट रूम टेंपरेचर म्हणजे काय की जी मेटल्स आहेत हे सॉलिड आहेत कुठं रूम टेम्परेचरला वॉट इज रूम टेम्परेचर मीन्स अबाउट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सिअस दॅट इज रूम टेम्परेचर सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस म्हणजे सत्तावीस डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर हे रूम टेम्परेचर असतं मग सत्तावीस डिग्री टेम्परेचरला हा मेटल कसा आहे सॉलिड आहे सेकंड प्रॉपर्टी गुड इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्ह ऑब्विसली हे तर आहेच आपण वरती डेफिनेशन बघतानाच म्हटलं आहे मेटल कोणाला म्हणणार ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करण्याची क्षमता आहे तो मेटल आहे सो दिस प्रॉपर्टी गुड इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे चांगलं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पण होतं आणि थर्मल म्हणजेच हीट उष्णता ही कंडक्ट करतं कोण मेटल ही त्याची प्रॉपर्टी आहे नाव थर्ड वन रिलेटिव्हली हाय डेन्सिटी ह्याची डेन्सिटी कशी आहे जास्त आहे तुलनेनं डेन्सिटी जास्त आहे डेन्सिटी मीन्स वॉट डेन्सिटी इज नथिंग बट सिम्पली इट्स अ रेशो ऑफ मास पर युनिट वॉल्युम म्हणजे वस्तुमान आणि आकारमान यांचं जे गुणोत्तर आहे किंवा ज्यांचं जे गुणोत्तर आहे याला आपण म्हटलं आहे डेन्सिटी डेन्सिटी जनरली डिनोटेड बाय रो रो या सिम्बॉलनं डेन्सिटी दाखवलं जातं रो इज इक्वल टू यम बाय व्ही मास अपॉन वॉल्यूम मग ह्याची जी मेटलची डेन्सिटी कशी आहे जास्त आहे सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर सिम्पल असं लक्षात घ्या मास पर युनिट वॉल्यूम दॅट इज नथिंग बट जस्ट रिलेटेड विथ द वेट वजनाशी रिलेटेड आहे थोडंसं बघा नेक्स्ट वन मोस्ट ऑफ द मेटल फॉर्म्स आलोवाइज म्हणजे काय मॅक्सिमम जेवढे काही मेटल्स अवेलेबल आहेत हे जवळपास सगळे काय करतात अलॉयज बनवतात किंवा बनवू शकतात ओके दॅट मीन्स फ्रॉम इच अँड फ्रॉम ऑल द मेटल्स यू कॅन प्रिपेअर द अलॉयज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज इट पजेस मेटॅलिक लस्चर ऑन द पॉलिशिंग मीन्स वॉट इट पजेस मेटॅलिक लस्चर ऑन पॉलिशिंग म्हणजे या मेटलला जर पॉलिश केलं तर काय होऊ शकतं लस्चर 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 म्हणजे चकाकी चकाकिरी म्हणजे तो चमकतो म्हणजे मेटलला जर तुम्ही पॉलिश केलं तर मेटल चमकतो नाव नेक्स्ट वन वेन स्ट्रक प्रोड्युसेस मेटल मेटॅलिक साऊंड वेन स्ट्रक मीन्स जेव्हा तुम्ही एखादा मेटल आदळता तेव्हा त्यातनं काय होतं एक मेटॅलिक साऊंड आवाज निर्माण होतो म्हणून असं म्हटलेलं आहे इट प्रोड्युसेस मेटॅलिक साऊंड आफ्टर स्ट्रकिंग नेक्स्ट वन ॲबिलिटी टू बी डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली ॲबिलिटी टू बी डिफॉर्म प्लास्टिकली तर म्हणजे आता इथे दोन शब्द वेगळे आहेत हे बघा ॲबिलिटी म्हणजे क्षमता कसली क्षमता डिफॉर्म्ड प्लास्टिकली डिफॉर्म म्हणजे डिफॉर्मचा अर्थ असतो त्याची साईज शेप बदलणे त्याचं जे काही साईज शेप आहे किंवा त्याची ला लांबी रुंदी उंची जे काही आहे ती बदलणं म्हणजे त्याला म्हणतो आपण डिफॉर्मेशन आणि हे डिफॉर्मेशन कसं होणार आहे प्लास्टिकली प्लास्टिकलीचा अर्थ असतो की एकदा का त्याची साईज चेंज झाली की झाली मग त्याला तुम्ही काहीही करता ओरिजिनलला आणू शकत नाही म्हणजे प्लास्टिक प्रॉपर्टी म्हणजे काय थोडक्यात सांगतो पुन्हा डबल येणार आहे हा भाग प्लास्टिक म्हणजे अर्थ काय समजा एक बॉडी आहे त्यावरती मी फोर्स अप्लाय केला फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्या बॉडीचं डायमेन्शन बदललं आणि फोर्स काढून घेतला फोर्स काढून घेतल्यानंतर पुन्हा ती बॉडी ओरिजिनलला आली म्हणजे ओरिजिनल डायमेन्शन त्याने रिगेन केले तर आपण म्हणतो त्याला ती बॉडी इलॅस्टिक आहे पण जर का बॉडीवरती फोर्स टाकले बॉडीचे डायमेन्शन्स बदलले फोर्स काढून घेतला आणि पुन्हा ती ओरिजिनलला वापस गेली नाही याचा अर्थ तो काय झाला प्लास्टिकली डिफॉर्म झाला इथं तेच म्हटलंय की मेटलमध्ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशनची प्रॉपर्टी असते लास्ट वन पजेस क्रिस्टलाईन स्ट्रक्चर म्हणजे मेटलला कसलं स्ट्रक्चर आहे क्रिस्टलाईन स्ट्रक्चर आता असे स्ट्रक्चर हे दोन प्रकारचे आपल्याला बघायला मिळते एक ॲमॉर्फस स्ट्रक्चर आहे दुसरं क्रिस्टलाईन आहे ॲमॉर्फस म्हणजे ज्याला कसली साईज शेप नसतेच त्याला आपण म्हणतो अमॉर्फस आणि दुसरं म्हणजे ज्याला काहीतरी पर्टिक्युलर फिक्स अशी साईज शेप असते त्याला म्हणतो क्रिस्टलाईन ओके तर ह्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत हे सगळे मेटलचे गुणधर्म आहेत नाव सी दिस मेटल इज क्लासिफाईड इन टू टू मेन टाईप फर्स्ट वन इज फेरस मेटल सेकंड इज नॉन फेरस मेटल आता सगळ्यात पहिल्यांदा फेरस मेटल म्हणजे काय सिम्पल आहे आयर्न ॲज अ मेन कंटेंट म्हणजे काय हो बघा फेरस मेटल इज नथिंग बट अ मेटल इन विच आयर्न इज अ मेन कंटेंट म्हणजे असा मेटल ज्याच्यामध्ये आयर्न म्हणजेच लोखंड म्हणजेच फेरस मेन कंटेंट आहे मूळ मूळ मुख्य भाग हा आयर्न आहे लोखंड आहे त्याला आपण म्हणतो फेरस मेटल बाकीचे 
कमी प्रमाण पन मेन कंटेंट को आयर्न है मे फेरस है मनु मटल फेरस मेटर दुसर नॉन फेरस नॉन मे नसने नहीं मे का नहीं है आयर्न इज अ निग्लिजिबल और नॉट प्रेजेंट हेत एक आयर्न नहीं चाहिए कि अल तो खूब कमी प्रमाण है देर आर सम एक्जाम्पल्स एक्चुअली ऑलरेडी वी हेव टॉक्ट अबाउट द एक्जाम्पल्स ऑफ इट अगेन वन मोर टाइम वी विल जस्ट रिपीट इट सी द फेरस मेटल्स देर एक्जाम फेरस मेटल मीन्स द आयर्न ऑन फेरस एज अ मेन कंटेंट दैट मेटल इज कॉल्ड एज फेरस मेटल फॉर एक्जाम्पल प्लेन कार्बन स्टील माइल्ड स्टील आलॉय स्टील कास्ट आयर्न रॉट आयर्न आफ्टर दैट मीडियम कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील हीट रेजिस्टिंग स्टील डाय स्टील स्प्रिंग स्टील सो मेनी सेकेंड वन इज नॉन फेरस मेटल आता नॉन फेरस मे का नॉन नॉन का अर्थ आतो नसने का नहीं नॉन फेरस मेटल हिंदे फेरस नहीं है फेरस मे लोखंड आयर्न हा मेन घटक नहीं है तो शक्य तो प्रेजेंट नहीं है जर आल तो, तो खूब कमी प्रमाण है मनु मटल नॉन फेरस मेटल ओके फॉर एक्जाम्पल कॉपर एल्युमिनियम टीन झिंक टंगस्टन निकेल गोल्ड सिल्वर ये हे सगे नॉन फेरस के एक्जाम्पल है ये या मेटल्स मधे का नहीं है फेरस हा मूल घटक कि मेन घटक नहीं है ओके सो दिस ऑल अबाउट द मेटल आता दूसरी बाजू है अपनी ती मे नॉन मेटल्स आता नॉन मेटल्स मध्य सीरामिक्स एंड ग्लासेस अपने कड़े नॉन मेटल नॉन मेटल को मना च नॉन मेटल हा मेटल नहीं है बहुत केस मध्य अपन बगित हो मेटल को मटल अपन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करना की क्षमता है कि हीट कंडक्शन करना की क्षमता है तेल मटल मेटल्स ओके नॉन मेटल मे ज्यादा हीट कंडक्शन करना की क्षमता नहीं है कि ज्यादन हीट कंडक्शन होत नहीं कि ज्यादन कुछ प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होत नहीं तेल मटल नॉन मेटल मैं नॉन मेटल मधे अपने क्या है तो मे सिरामिक्स एंड ग्लासेस त्यातला आपला सिरामिक्स एंड ग्लासेस आता सिरामिक्स एंड ग्लासेस कसं सांगणार बघा सिरामिक्स सांगणार दे आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ बोथ मेटल अँड नॉन मेटल म्हणजे हे कोण आहेत दीज आर द कंपाउंड्स कसले कंपाउंड आहेत कुणाचे कंपाउंड आहेत मेटल आणि नॉन मेटल म्हणजे याच्यामध्ये मेटल नॉन मेटल दोघं पण आहेत मेटल पण आहे नॉन मेटल पण आहे त्याचा कंपाउंड म्हणजे त्याच्यापासून जे बनलं आहे त्याला आपण म्हटलं सिरामिक्स ओके नाव प्रॉपर्टीज ऑफ सिरामिक्स सिरामिक्स की क्या प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी हाई हार्डनेस तीजी हार्डनेस चांगली है जास्त है ब्रिटलनेस जास्त है हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ मे स्ट्रेंथ मे ताकत ओके हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ मे अर्थ आ कि जेव टेम्परेचर वाड़ा हाथ की ताकत स्ट्रेंथ लूज कर कमी होत नहीं ती स्ट्रेंथ तितकी रहते हैं अपन मटल हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ टेम्परेचर वाड़ तरी सु स्ट्रेंथ हि कमी होत नहीं एंड लास्ट वन इज लो थर्मल कंडक्टिविटी सिरामिक्स मध्य थर्मल कंडक्टिविटी कमी प्रमाण में है थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल रिलेटेड विद द हीट एंड कंडक्शन कि कंडक्टिविटी मेजे वाहने एक ठिकाण दुसर ठिका जाने ये का है लो है लो थर्मल कंडक्टिविटी मजे हीट ट्रांसफर कमी प्रमाण होता ओके नाउ एक्जाम्पल्स ऑफ दिस सिरामिक्स एल्युमिना एल्युमिना इज अ फर्स्ट एक्जाम्पल ऑफ दिस सिरामिक्स सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड झिंक ऑक्साइड रुबी ब्रिक्स फेराइट गैमेट्स कॉन्क्रीट सीमेंट ऑल आर द एक्जाम्पल्स ऑफ सिरामिक्स येबल अपन क्लासिफिकेशन या वेस बोलो हो तो जेवड़े का तुम्हारा कार्बाइड दिता कि ऑक्साइड दिता है बगा एल्युमिनियम ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड झिंक ऑक्साइड जेवड़े कई ऑक्साइड्स हैं सगले सिरामिक्स के एक्जाम्पल्स हैं अपने एक्जाम मे कभी कभी भी रुबी कि ब्रिक्स विचार जता कारण कि थोड़स वेग दिस्त मे विचार कि रुबी इज अ एक्जाम्पल ऑफ को एक्जाम्पल है मैं तथा खाली चार पर अपन सिरामिक्स का टिक करना ओके नाउ नेक्स्ट वन कि पॉलिमर्स पॉलिमर्स मीन्स वॉट पॉलिमर दिस वर्ड इज मेड अप फ्रॉम टू स्मॉल वर्ड्स दैट इज पॉली एंड मेरस पॉली मे मेनी मेनी मे अनेक पॉली मे अनेक मेरस मीन्स सिंगल युनिट आता ये कंबाइनली अपन कस मन ब अ केमिकल सब्सटन्स मेड अप ऑफ रिपीटिंग युनिट्स और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ऐज मोनोमर्स टू फॉर्म अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल चेन कॉमनली कॉल्ड ऐज प्लास्टिक्स नाउ सी व्हाट इज मीन बाय पॉलिमर 
पॉलिमर म्हणजे काय माहिती का एक केमिकल सबस्टन्स आहे कसा बनला आहे रिपीटिंग युनिट रिपीटिंग म्हणजे पुन्हा 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 जे युनिट लिंक होतात किंवा जोडले जातात त्यांच्यापासून तो बनलाय बरोबर ह्या रिपीटिंग युनिटला काय म्हटलंय मोनोमर म्हटलंय आणि त्यापासून जे तयार झाले त्याला म्हटले पॉलिमर म्हणजे साधी गोष्ट आहे की एक मोनोमर दुसरा मोनोमर तिसरा मोनोमर चौथा मोनोमर अशी एक अख्खी चैन तयार केली मोठी तर ह्या सगळे मोनोमर जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा जे तयार होतं त्याला आपण म्हटलं पॉलिमर ओके सो दिस पॉलिमर्स ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्लास्टिक म्हणजे पॉलिमर हे दुसरं तिसरं काही नाही यालाच म्हणतात प्लास्टिक याचे काय प्रॉपर्टीज आहेत प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याच्या पॉलिमर्सचे म्हणजे प्लास्टिकचे गुणधर्म काय आहेत तर पहिला लो डेन्सिटी डेन्सिटी दिस व डेन्सिटी मीन्स मास पर युनिट वॉल्यूम इन मास पर युनिट वॉल्यूम म्हणजे डायरेक्टली तुम्हाला समजावं म्हणून सांगतो की डायरेक्टली कनेक्ट करा याला वजनासोबत म्हणजे प्लास्टिकचं वजन कसं आहे कमी लो लो डेन्सिटी वजन कमी आहे सेकंड वन स्ट्रेंथ म्हणजे ह्याची स्ट्रेंथ कशी आहे कमी आहे लो डेन्सिटी म्हणजे लो काय काय लो आहे लो डेन्सिटी लो स्ट्रेंथ लो स्टिफनेस अँड इझिली मोल्डेबल म्हणजे प्लास्टिक जे आहेत किंवा पॉलिमर जे आहे त्याची डेन्सिटी कमी आहे त्याची स्ट्रेंथ कमी आहे स्टिफनेस कमी आहे अँड दे आर इझिली मोल्डेबल मोल्डेबल मोल्डेबलचा अर्थ काय ते वेगवेगळ्या शेपमध्ये सहज मोल्ड केले जातात ओके ना पॉलिमर्स देर एक्झाम्पल्स आर जस्ट लाईक पॉलिथिलीन नायलॉन पी व्ही सी पी टी एफ ई पॉलिस्टेरीन आता पी व्ही सी हा शब्द आपण बऱ्याचदा ऐकला आहे पी व्ही सी मीन्स पॉलिव्हिनिल क्लोराईड पॉलिव्हिनिल क्लोराईड अँड दिस पी टी एफ ई मीन्स पॉलिरेट्रा फ्लुरो इथिलीन हे सगळे एक्झाम्पल्स पॉलिमर्सचे आहेत आता या पॉलिमर्सचे तीन टाईप सांगितले आपण कुठले थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अँड नॅचरल्स आउट ऑफ दिस फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक ना वॉट इज मीन बाय थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक मीन्स दे कॅन बी हिटेड अँड कूल्ड ॲट एनी नंबर ऑफ टाईम दॅट्स कॉल्ड ॲज थर्मोप्लास्टिक सोप्या भाषेत सांगतो थर्मोप्लास्टिक्स हे असे प्लास्टिक्स आहेत जे आपण किती पण वेळा गरम करू शकतो किती पण वेळा थंड करू शकतो त्याला आपण म्हटलं थर्मोप्लास्टिक म्हणजे काय समजा आपल्याकडे एखादं प्लास्टिक आहे आणि त्या प्लास्टिकला आपण गरम केलं गरम केल्यानंतर तो काय होतो वितळतो आणि वितळल्यानंतर पुन्हा त्याला एखाद्या साच्यामध्ये ओढतो आपण साच्यात ओढतो त्याला थंड करतो थंड केलं की त्याला त्या मटेरियलला त्या साच्याचा आकार येतो बरोबर आहे म्हणजे आपण त्याला गरम केलं साच्यात ओतलं थंड केलं त्या साच्याचा आकार त्याला मिळाला म्हणजे आपल्यापासून आपल्याला आणखीन एक नवीन प्रोडक्ट मिळाला आपण काही दिवस तो प्रोडक्ट वापरणार नंतर तो तुटला फुटला काय झालं पुन्हा आपण त्याला गरम करणार पुन्हा वितळवणार पुन्हा साच्यात ओतणार पुन्हा थंड करणार पुन्हा नवीन पार्ट तयार झाला हे काय होत आहे हे पुन्हा 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 करता येत आहे इट दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस दॅट मीन्स हिटिंग अँड कुलिंग दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस यू कॅन डू फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम किती पण वेळा तुम्ही करू शकताय त्या प्लास्टिकला म्हणायचं थर्मोप्लास्टिक ओके सिम्पल वे असे प्लास्टिक जे पुन्हा पुन्हा वापरता येतात त्याला आपण म्हटलं थर्मोप्लास्टिक एक्झाम्पल कुठले आहेत थर्मोप्लास्टिकचे फर्स्ट एक्झाम्पल इज पॉलिथिली पॉलिथिन सेकंड इज सेल्युलोज थर्ड ऍसिटेट दिस वन इज पी टी एफ ई दॅट इज पॉलिरेट्रा फ्लुरोइथिलीन पी व्ही सी पॉलिव्हिनिल क्लोराईड अँड पॉलिप्रोपेलिन हे जे एक्झाम्पल्स आहेत ना हे एक्झाम्पल्स फक्त जरा नीट लक्षात ठेवा का कारण की याच्यापैकी कुठलाही एक फक्त एखादं एक्झाम्पल ते एक्झाममध्ये विचारतील आणि ते म्हणतील काय दे विल आस्कर्स दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल्स हे ऍसिटेट इज अ एक्झाम्पल ऑफ मग ते कोणाचं एक्झाम्पल आहे मग एक्झाम्पल आपल्याला मल मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये आपल्याला काही ऑप्शन दिले जातील थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग किंवा नॅचरल्स मग आपल्याला सांगता आलं पाहिजे की दिस इज थर्मोप्लास्टिक ओके दिस इज ऑल अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स नाव नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स मीन्स वॉट थर्मोसेटिंग मीन्स वॉट सी दे कॅन बी हिटेड अँड कूल्ड ओनली वन्स म्हणजे फक्त एकदाच तुम्ही त्या प्लास्टिकला गरम करू शकता आणि एकदाच तुम्ही त्याला थंड करू शकता ओके म्हणजे आपल्याकडे एखादं थर्मो एखादं प्लास्टिक आहे त्याला आपण गरम केलं त्याला आपण एखाद्या साच्यामध्ये ओतलं आणि तिथं थंड केलं ओके वन्स यू हॅव हिटेड वन्स यू आर कूल्ड इट आफ्टर दॅट यू आर नॉट एबल टू रियुज इट ऑर रिहीट इट म्हणजे तुम्ही त्याला पुन्हा वापरू शकत नाही किंवा पुन्हा तुम्ही त्याला गरम करून वितळू शकत नाही काय होतं अशा प्लास्टिकला आपण तुम्ही एकदा गरम करता एकदा थंड करता बस संपला विषय कसं डबल जर तुम्ही याला गरम करण्याचा प्रयत्न केला तर हा गरम होणार नाही हा वितळणार नाही हा काय होईल जळून जाणार हा वितळणार नाही म्हणजे ह्याला पुन्हा पुन्हा वापरता येत नाही सिम्पल लक्षात ठेवा 
ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है विच कैन बी विच कांट बी रीयूज अगेन एंड अगेन पुनः पुनः वरता ये नहीं एक्जाम्पल कुछ लेनॉल फॉर्मे आइडियाड मेलेमाइन युरा युरिया फॉर्मे आइडियाड एंड पॉलिस्टेरिन का एक्जाम्पल्स है थर्मो प्लास्ट थर्मोसेटिंग से थर्मो प्लास्टिक बगित विच कैन बी अगेन एंड अगेन यू कैन यूज एंड धीस थर्मोसेटिंग विच कांट बी यूज अगेन एंड अगेन थर्मोप्लास्टिक पुनः पुनः वपरता ये थर्मोसेटिंग पुनः पुनः वपरता ये नहीं लास्ट वन इज नैचरल नैचरल सी अंडर दिस सम एक्जाम्पल्स आर देर जस्ट लाइक वूड रबर सेल्यूलोज ये सगले नैचरल्स है आता हे सगे को दीज ऑल आर द पॉलिमर्स ये सगले पॉलिमर्स है ओके जैसे कि थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग बगित नैचरल बगित लास्ट वन इज दिस इज कॉम्पोजिट्स बह कॉम्पोजिट का है कॉम्पोजिट को मना चाहिए सीम्पल सी मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरंट मटेरियल दैट आर मेकैनिकली और मेटेलॉजिकली बॉन्डेड टुगेदर टू अचीव सर्टन प्रॉपर्टीज विच दे कैन नॉट अचीव अलोन ज्यादा अर्थ आ मिक्सचर है कुछ दोन कि दोन पेक्षा जास्त मटेरियल्स मिक्सचर कस दैट आर मेकैनिकली और मेटेलॉजिकली बॉन्डेड मेकैनिकली मे फोर्सफुली बॉन्डेड है फोर्सफुली बधुन ठेले कि मेटेलॉजिकली मेटेलॉजिकली मे जे का कंटेन्ट है कि जे मूल घटक है तो एकमेक मिक्स है अशा पद्धति बनवे दोन कि दोन पेक्षा जास्त मटेरियल मिक्सचर बनवर क्या अपने का मिलना टू कशा सा बन टू अचीव द सर्टन प्रॉपर्टीज का वेग प्रॉपर्टीज मेरा मिलने सा करना दोन कि दोन पेक्षा जास्त मटेरियल मेकैनिकली कि मेटेलॉजिकली मैं एकत्र करना एकत्र कर वेगे प्रॉपर्टीज मिलती ज्या की प्रॉपर्टीज मेला एकटे आता मिलत नौत साधी गोष्ट मैं मैं संगित प्रमाण एक्स एक मटेरियल है दुसरा वाय मटेरियल है एक्स या का चार पांच प्रॉपर्टी है वाय या का चार पांच प्रॉपर्टीज है या ये चार प्रॉपर्टीज या तो चार प्रॉपर्टीज ऐक्चुअली हा ये वेग चार वेग चार है दोगा मिक्स करते दोगा ही मिक्स के नर मजाक य चार 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 आठ प्रॉपर्टीज मेरा मिला जेवे एकटे होते मेरा फ्त मिनी लिमिटेड प्रॉपर्टीज मिला मेरा जास्त प्रॉपर्टी पाजे होता मैं हाँ दोगा मैं ऐड के ओके मटल अपन कॉम्पोजिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्पोजिट का गुणधर्म है प्रॉपर्टीज है यहाँ कॉम्पोजिट या पहली है हाई स्ट्रेंथ है ताकत जास्त है चांगल है मजबूत रहो तो मन तो कॉम्पोजिट बनवाय है कारण कि स्ट्रेंथ वाड़ते हाई स्ट्रेंथ हाई स्टिफनेस हाई क्रोजन रेजिस्टन्स ताकत वाड़ते स्टिफनेस कड़कपना वाड़ो है ज्यादा करोजन रेजिस्टन्स करोजन मे गंज लगने जंगने आता रेजिस्टन्स मे विरोध कशाला विरोध करते करोजन का विरोध करते हैं गंज लगत नहीं कॉम्पोजिट्स का गंज लगत नहीं एंड देर एक सम एक्जाम्पल्स आर देर रिगार्डिंग दिस कॉम्पोजिट्स फर्स्ट एक्जाम्पल इज फाइबर ग्लास सेकेंड वन इज दिस सीमेंट कॉन्क्रीट एंड थर्ड वन इज फाइबर री इन्फोर्स द पॉलिमर सो ऑल दे आर द These are the examples of these composites. These are the composites. The examples are it. Okay. Then these are the things that we have learned about engineering material classification.